so before starting you need to ensure that the working directory is correct so select working directory then select your exercise actually is it exercise 4 or 5 5 4 ok so this is my working directory selected ok you need to ensure that the working directory is correct because epidum nammalde prashnam working directory correct alla nundengil nammalde assembly and edukkunna parts pala directory il anengil crayo adinde endha varar network path keep cheyathilla location keep cheyathilla so adu kondu thanne it is very essential very significant to select the working directory initially so select the working directory then go for new and instead of part you will select assembly here okay now we are going to assemble the entire flange coupling because in the previous class we completed all the parts uh, the flange shaft everything we completed next we are going to assemble it so change the name into flange coupling and it won't take space so you can use underscore <coughs> then untick the use default template because we don't want to use the SPS system so untick the use default template press ok so there is actually already for the previous class I already created flange coupling so I am going to give one here you don't have to give this one because you are going to create it as a new one so already you have created it but you have created it just to create flange underscore coupling that's enough ok press ok then select MMS, MMNS assembly design and you can give the model by description everything then press ok so this is the assembly interface so this the it is actually similar to the part interface where there are planes different planes three planes are there you need to take each part so for assembly which part you will take first is it the flange or the shaft because in uh, CAD modeling there is actually no significance there is actually significance when you create the bomb but uh, for this class this is not significant but anyway I am going to take the flange as the first part so flange there are actually two flanges one is a male and a female flange so if you preview you can see the flange then open so this is my flange and keep it as such don't change any of the orientation just like don't rotate don't translate do do not do anything with the first one keep it as such uh, whatever be the position in the first you keep it the same as the first position initial position because if you rotate it is going to affect the views because after this assembly we will create the orthographic projections we will create the front view top view side view if if we rotate this one it is going to affect the front view because when we project the front view it will be in the tilted position so don't do anything with the initial one the first one just keep it as such and press ok ok then the next one I'm going to take the shaft so assemble and I'll take shaft open next uh, we can actually assemble this shaft and if you change the uh, view option into shading with adjust it will be more clear because uh, sometimes this this one this slot is not clear sometimes it won't be clear so we need to a perfect assembly we need to change the this option into shading with adjust next uh, make it approximately in the position or in align with the assembled position so this case I'm going to make it approximate to the the first one to the to the hole okay now we can easily assemble it and the first constraint because if you are assigning uh, there are actually two constraints one is called as a kinematic constraints where we can assign relative motions between the mating parts the second one fixed constraint where we, we will simply say this part or this face is going to attach with the second face so fixed constraint there won't be any relative motion if it is a movable constraint there will be relative motions between them so that type of constraints are called as a kinematic constraint slider is one example in slider one part will be sliding over the other part then uh, the roller roller which means it can have a rotational degree of freedom with respect to a point so these kinds of joints are called as a kinematic constraints so this case there is no kinematic constraint so I am going to assign the first one this face to this face 
can anybody tell me why I selected this one as the first one, first constraint? Do a guess. <laughs> Maybe plants. Yeah. No, no, no. If I am giving uh, something happen to your uh, constraint or your uh, orientations, just go to placement and you can delete it. Okay. So suppose you want to delete the placement, you can go here and you can delete the entire thing. So this case, I deleted everything. So that's why all the translator rotary, rotary, uh, rotary motions are active. You can see this is active and this is active. Uh, which one is colorful? That which means it's active. Okay. So if I select the outer surface to this surface, then this surface to this surface, automatically it will be aligned but if you closely observe to the hole what ha what happened to the hole it is misaligned so this will but when you look into the status you can see it's a fully constrained one so we cannot edit that so if you want to edit we have to do more configurations here so in order to avoid this type of complications first we will delete this one delete the entire placement thing and uh, first uh, we will assemble this and this thing okay next uh, can you see this option this is deactivated it turned into gray which means it cannot rotate this direction this direction and it cannot translate in this direction the next one I can take it outside the same procedure this surface to this surface then this face to the space the constraint is distance whether we want the distance constraint or the co coincide constraint coincide so change this distance to coincident now it is perfect is it okay then press okay now my connection definition is complete next I want to uh, assemble the key go to assemble and take the key so this case to assemble the key it is it is it is little bit difficult because due to the flange it is very difficult to select some of the faces so I can do one thing just keep it as such and go to this shaft sorry flange and right click and hide now it is very easy to assemble the key next uh, select the key right click edit definition so it will bring back the old interface that is assembly interface next uh, make it approximately aligned with the uh, this float then first I will select this side and this side so the constraint is angle offset I will change this into coincident something happened yeah coincident the next one bottom surface to the top surface again the constraint is distance so you can see that constraint is distance change that constraint to coincident and the last one this phase to this phase again distance change this into coincident suppose if you have some troubles with the configuration go to placement and you can delete whatever the whatever configuration whatever the sets you created you can delete it and you can reassign the configurations or you can reassign the assembly configurations okay this case it is fully constrained press ok now my shaft flange and keys are everything is okay next uh, I need to show this one go to unhide so this is the final one next one I am going to take the female flange assemble open then make it approximately assemble with the first flange and please keep please pay attention to this keyhole this must be 90 degree to the first keyhole in order to avoid the torque uh, the stress concentration normally we will assemble if one key is in the first shaft then the second key in the opposite shaft will be aligned 90 degree to each other so first uh, I will do that otherwise it is very difficult to uh, align it so I'll keep it like that and just uh, I will 
hide this one also sorry i'll hide shaft and key hide then again go to flange edit definition next this to this face it is angle offset but change this into normal sorry uh, uh not parallel uh make it coincident then we can change it or uh, otherwise sometimes this will happen you can no no you can align sorry sorry you can align the first face and the second face <laughs> because there are a lot of planes if you want to uh, hide all the planes and the axis you can use this option then this to this one first it is aligned then you will delete then you will move now it is perfectly parallel to the f both the faces in the flanges are parallel next we will make approximately 90 degree with the first hole this is approximately 90 degree with the first hole then we will do it we will do the orientation this one with the this face now it is angle offset make it 90 okay the next uh, this surface to this surface this surface to this surface now it is perfectly 90 degree with the first flange if you look into the slot this slot is perfectly aligned to 90 degree with the first slot and press ok next uh, we are going to take the second shaft so shaft then I will take key also because first I will assemble the key with the shaft then shaft with the flange so this face this face to this face this face to this face then the last one this face to this face change the distance to coincident and uh, sometimes if you look into this one this is also distance change this into coincident so now it is perfectly aligned with the shaft then we will go for shaft alignment edit definition then this side to this side this side to this side then again we need to hide the flange first flange edit definition and the final one this this shaft to this face sorry this face to this face and change this into coincident so finally it is matching and if you press ok it is perfectly aligned the key and shaft everything is perfectly aligned with the flange next uh, you can go for and hide all the hidden ones so this is the flange coupling assembly one thing we are missing what is that nut and bolt so go for assemble i'm going to take the m20 bolt first then it is very easy to assemble the m20 bolt because this two this one and this face two and what i come to this face and make it coincident similarly the second one i'm going to take the m20 nut and this is also very easy this to this surface and this face to how do I give coincident now it is perfect do I need to do it every time for all the remaining holes no we can go for a pattern because if you select the bolt the pattern is active go for pattern so automatically reference pattern is active 
reference pattern means which you select it will automatically create it but uh, i don't want to do the uh, sorry i don't want to use the reference pattern wait i will use because uh, uh, reference pattern nu parana adu eppolum work cheyanamilla adu kondu appo idu pa reference eduthu konda ee case il uh, m20 bolt and pattern i will change the reference pattern into axis because this case we need to show the axis axis pala reethi choikkam so we can activate the axis here so you can see the axis here if you select this axis automatically it will create a four uh, four uh, patterns four pieces with a 90 degree angle so it it will create four bolts in the respective holes so the same thing we can do also for m20 nut pattern change this into axis and select this axis and press okay and this is the final flange coupling flange coupling assembly ini nammal cheynadana actually industrial endana nadakkunnathu adana nammal ini cheyan povunnathu so industry le we need to give the production drawing production drawing to the workers production drawing to the customers so we need to convert this into a production drawing endu konda nammal production drawing use cheynadathu production drawing means uh, we will take the front view side view and top view of this one and adu aayirikkum nammal aarku kodukka customers nu ellam kodukka endu kondu adu edukkunna because if we create a 3d view some of the details are missing so, suppose ee or position la anengil some of the nut details positioning details are missing similarly sometimes if you are giving it as a soft copy you need a software to open it alle അപ്പൊ അത് തന്നെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇവ ഈവൻ ഇഫ് വി ചേഞ്ച് ദിസ് ഇൻ ടു എ ന്യൂട്രൽ ഫോർമാറ്റ് എനി വേ യു നീഡ് എ കാറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു ഓപ്പൺ ദിസ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ആസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്രോയിങ് ബിക്കോസ് ഇഫ് ഒരു പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനി ഡിവൈസ് മേ ബി മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെങ്കിലോ എവിടെ വേണേലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ ഓപ്പൺ ദിസ് വൺ വി ക്യാൻ വെരിഫൈ ദിസ് സോ വി നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് ഇൻ ടു എ ടു ഡി ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ സോ ടു ഡു ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് സേവ് ദിസ് ദൻ ഗോ ഫോർ ഫയൽ new then instead of part or assembly we will select drawing okay and i will change this into flange coupling and i'm sorry i forgot to untick the use default tem template new drawing and you select from empty with the format and browse and select the c format this is actually similar to your machine drawing format machine drawing you, know, you have the title block all those things what is the use of that title block endina nammal adu use cheyana aare varichathu eppada submit cheyada ed drawing anadha adhe same purpose thana company lum vende who is drawn this and which is that part etra parts and the what is what are the bill of materials everything is required all assembly anange venam a same ana some companies they have their own formats some companies they will use a standard format and these are the standard formats a format b format c format kore formats und adilena nammal use cheyna c format ana and open this and okay so it will be provided with the c format this is the c format next uh, the already the flange coupling is active here so you can go to drawing model sorry general and then we will uh, it will ask you a question because here we are going to create a orthographic projection the front view or side view can we create a movement so no combined state and just uh, press here it will create the isometric view and you can change this into front view apply with a front view like click it apply see an angle other left an angle left click a click it apply there and other way a down on you can create that view നെക്സ്റ്റ് ഇതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷെയ്ഡറായിട്ടാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുക മെഷീൻ ഡ്രോയിങ്ങിലൊക്കെ വരുന്ന ഷെയ്ഡറായിട്ടാണോ അല്ല സോ വി നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഗോ ടു വ്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ചെയ്ഞ്ച് ദിസ് ഇൻ ടു ഹിഡൺ ആൻഡ് അപ്ലൈ ഓക്കെ സിമിലർലി ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ചെയ്ഞ്ച് ദ സ്കെയിൽ യു ക്യാൻ ചെയ്ഞ്ച് ഇറ്റ് സോ ദിസ് കെയ്സ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ ഇറ്റ് ആസ് എ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്കെയിൽ ആൻഡ് ക്ലോസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വോൺ മൂവ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു മൂവ് ദിസ് വൺ just to click the lock view movement untick this lock view, view movement and select you can move it anywhere you want in this feature 
നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് എ സൈഡ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഗോ ടു പ്രൊജക്ഷൻ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് എ സൈഡ് വ്യൂ സിമിലർലി വൺസ് അഗെയിൻ യു വിൽ സെലക്ട് ദിസ് ആൻഡ് ഗോ ഫോർ പ്രൊജക്ഷൻ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓക്കെ സിംപ്ലി ജസ്റ്റ് യൂസ് എ പ്രൊജക്ഷൻ വ്യൂ ടു ഗെറ്റ് ദ സൈഡ് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ദെൻ ദ സെയിം മാനർ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ വ്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ടു ഹിഡൻ ഡിസ്പ്ലേ സെലക്ട് ദിസ് വൺ ഓൾസോ വ്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചേഞ്ച് ദ സിങ് ടു ഹിഡൻ നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഗീവ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷൻ കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സോ ഗോ ടു അനോട്ടേറ്റ് and we can give the dimensions ipo chart anengil orikkil ivide kodukkerathu because adu endana it's a radius allengi diameter aayittu kodukkanam adhe pole thanne ee length okke namukku ivide endu cheyan pattum kodukkan pattum ishtam ullathu endano vendathu adu full namukku ivide kodukkan pattum evidiyana namukku dimension vendathu aa dimensions okke namukku easy aayittu provide cheyan pattum adhe pole thanne idinde radius idinde radius എല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്രോയിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ വൺ മോർ തിങ് വി ആർ മിസ്സിങ് എന്താ അത് യാ ഐറ്റം ലിസ്റ്റ് ഐറ്റം ലിസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വേണം അതിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഗോ ഫോർ ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ടേബിൾ അത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ സെലക്ട് this one and go for repeat region repeat region ne ivide option undu repeat region like poova so select and add and the first one select here and done so ivana ariyanda randannam select cheyittu cheyanannu add first one second one done then if you select it must select all the uh things one second uh again go for table adu 3 into 3 table edukka because nammude aim itre ullu thaale namukku regions il automatically aayittu create aanu listen 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 so first go for repeat region then idinte at add because namukku region add cheyanam so repeat region nu parayanad automatically idu create cheyan vanta bill of materials create cheyan vanta so go for add then first select this one oru oru green circle kaanan pattu kando adinu shesham select the second one ide pole thana green circle kaanum ivide adu green u aayirikanam ide ivide oru green circle with red markings um vanam then done then when you select you can see this the entire bottom side is selected kando full bottom side select cheyirund idu pole aayirikanam onnode ya kaanichu thara i'll show you once again create the table then go for repeat region then add then select the first one then select the second one id green aayirikanam id red with the green circle aayirikanam then done then i once again select cheyumbo id full endha aayirikanam selected aayirikanam ini next idile chumma double click cheyanengil a pop up window will come from that you will select rpt repeat one and select index because the first one is and there you can it is the index the second one go for assembly member member name a part in the name and out of end of the other part on all of the next one go for rpt again then quantity number and other number and all of the pin a material on the palace and I'm good to go with another basically training let's say that will then next one update table would go on angle in a creative the alarm automatically in the delivery kind of flange alarm and isn't that the correct duplications on the kind of full duplications are you not to bolt of the duplication so to remove the duplication go to repeat region then isn't that the attributes in the area and so you can go to attributes then select this one and there is one more option new duplicate so select this new duplicate done automatically the quantity will be displayed okay 
ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ പേരൊക്കെ കൊടുക്കണം സോ പേര് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഗോ ടു അനോട്ടേറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് കേസ് ദിസ് ഇസ് ഇൻടെക് മേക്ക് നോട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ കൊടുക്കണേ ഇൻഡെക്സ് അവിടെ ഇൻഡെക്സ് വന്നത് കണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ മേക്ക് നോട്ട് ഇവിടെ അതെന്തായിരിക്കും നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഐറ്റം ഇനി ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇടാൻ പറ്റും കേട്ടോ അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ മേക്ക് നോട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യൂറ്റി വൈ എന്നിട്ടാലും മതി സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് അതിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നില്ലേ ഇത് കോപ്പി ചെയ്യണം എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വി സോറി അത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഗോ ഫോർ ദ നോട്ട് ആൻഡ് മേക്ക് നോട്ട് സെലക്ട് ദിസ് ഏരിയ ടൈപ്പ് യുവർ നെയിം ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഷീറ്റ് എക്സസൈസ് നമ്പർ എല്ലാം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡേറ്റ് എല്ലാം ഇവിടെ എഴുതണം എന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗോ ഫോർ ഫയൽ സേവ് ആസ് ക്യുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് പി ഡി എഫ് ഈ പി ഡി എഫ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓ ഒരു കാര്യം കൂടെ വിട്ട് പോയി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഐ ജസ്റ്റ് ഫോർ ഗെറ്റ് ജസ്റ്റ് ഗോ ടു ടേബിൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ബലൂൺസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഗോ ഫോർ ക്രിയേറ്റ് ബലൂൺസ് ആൻഡ് ഓൾ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഐറ്റം നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കിത് മൂവ് ചെയ്യാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനനുസരിച്ച് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ 